நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பால் அப்படின்றது வந்துட்டு நம்ம இப்போ வாழ்க்கையில் ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு உணவாக மாறிடுச்சு நிறைய பேர் வந்து டீ காஃபி இல்லைனா வந்துட்டு அவங்க அந்த டேவே வந்து ஓடாது ஸோ அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து பால் நிறைய டிபேட்ஸ் இருக்குது மில்க்கை பற்றி பேசணும் அதாவது பால் குடிக்கிறத பற்றி பேசணும்னா உதாரணத்துக்கு பால் மனுஷங்க குடிக்கலாமா கூடாதா அப்படின்ற ஒரு டிபேட்டே இருக்குது நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் வந்து இருந்தது பால் குடித்தா வந்துட்டு மனிதனுடைய ஆயுள் காலம் குறையும் பால் மனிதனுடைய உணவு கிடையாது அது வந்து அவன் ஒரு நியோனேட் அதாவது ஒரு கை குழந்தையாக இருக்கிறப்போ மித்த உணவை அவன் எடுத்துக்க முடியாதப்போ தாய்ப்பால் வந்துட்டு அவனுக்கு ஒரு உணவாக வருது அதே மாதிரி வந்துட்டு மாடு வந்து கண்ணுக்குட்டிக்கு பால் கொடுக்குது ஸோ அதை எப்படி நம்ம வாழ்நாள் முழுக்க குடிக்கலாம் மாதி மணி தான் பால் குடிச்சானா ஸோ அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கான்ட்ரவர்சிஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ அதெல்லாம் வேணாம் ஸோ பால் இன்றைக்கி வந்து இந்தியாவோட அந்த நுரிஷ்மெண்ட் அந்த மக்களுடைய உணவு தேவையை வந்துட்டு பால் பெரும்பாலான அளவு பூர்த்தி செய்கிறதுனால நான் அந்த மாதிரி ஒரு டிபேட்டுக்குள்ள நான் போக விரும்பலை நான் எந்த மாதிரி ஒரு டி ஒரு விஷயத்தை நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா ஏ ஒன் பால் ஏ டூ பால் அப்படின்றத பற்றி நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ இந்த ஏ ஒன் மில்க் அந்த ஏ டூ மில்க்கை பற்றினா கிளாரிஃபிகேஷனை தான் வந்துட்டு இந்த வீடியோவில் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்ல போகிறேன் நிறைய பேர் வந்து ஓ ஏ ஒன் பாலா ஏ டூ பாலா அப்படின்றதுலாம் அந்த ஒரு பெரிய டி அது நிறைய பேர் ரொம்ப போட்டு குழப்பிக்கிறாங்க இந்த ஏ ஒன் ஏ டூ பால் தான் வந்து நான் நல்ல பால் ஏ ஒன் பால் குடிச்சா வந்துட்டு உடம்பு கெட்டுதி நம்ம நாட்டு மாடில் இருக்க பால்லாம் வந்துட்டு ஏ டூ பால் இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம குடிக்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு ஏ ஒன் பால் அப்படின்றதுல ரொம்ப ஒரு எப்படி சொல்கிறது அதை பற்றின விஷயங்களை வந்துட்டு ரொம்பவே தேடிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஏ ஒன் பாலுக்கும் ஏ டூ பாலுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம நாட்டு மாடில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு ஏ டூ பால் தான் ஈரோப்பில் வெளிநாட்டில் இந்த நியூசிலாண்ட் அப்புறம் அமெரிக்காவில் இருக்க மாடுகள் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு ஏ ஒன் பால் ஆப்ரிக்காவில் இருக்க மாடுகளில் இருக்கிறதும் வந்துட்டு ஏ டூ பால் தான் இதில் இந்த ஈரோப்பிய மாடுகளில் வந்துட்டு ஜெர்சி அப்படின்ற மாடில் மட்டும் ஏ டூ மில்க் இருக்குது அதாவது எல்லா ஈரோப்பிய மாடுகள்லேயுமே வந்துட்டு ஏ ஒன் மில்க்குன்னு சொல்லிட முடியாது ஜெர்சி அப்படின்ற அந்த ஒரு ப்ரீடில் வந்துட்டு ஏ டூ பால் தான் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம குடிக்கிற பால் பெரும்பாலும் வந்துட்டு கிராஸ் பிரிட் மாடு நம்ம இங்கே இருக்கிற நேட்டிவ் ப்ரீடை வந்துட்டு இங்கே இருக்கிற அந்த இனத்தை வந்து வெளிநாட்டில் இருக்க மாட்டோட கிராஸ் பண்ணி அப்போ அதில் வந்து பால் உற்பத்தி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பெரும்பாலான மாடுகளுடைய பால் எல்லாமே ப்ரீட் எல்லாமே வந்துட்டு கிராஸ் பிரிட் தான் ஸோ பெரும்பாலும் ஜெர்சி நேட்டிவ் ப்ரீடு வந்து அதோட கிராஸ் பிரிட் தான் வருது ஸோ கிராஸ் பிரிட் வரப்போ ஆபியஸாக வந்துட்டு ஏ டூ மில்காக தான் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு ஹோல்ஸ்டெயின் ஃப்ரீசின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் அந்த கருப்பு வெள்ளை மாடுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாட்டில் இருந்த அந்த மாடு வந்து ஏ ஒன் மில்க் ஸோ அதையும் வந்துட்டு இதையும் கிராஸ் பிரேட் பண்ணி வர்றப்போ நீங்கள் இந்த சொசைட்டியில் வந்து கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியில் எல்லா பாலையும் மிக்ஸ் பண்ணி வர்றப்போ அந்த ஏ ஒன் மில்கா ஏ டூ மில்கா அப்படின்ற அந்த பெரிய சிக்னிஃபிகன்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது அப்படின்றத வந்துட்டு நான் சொல்ல வர்றேன் அது மட்டும் இல்லாமல் எதனால் இந்த இந்த இதே வந்து இந்த கான்செப்டே வந்துட்டு நிறையா பேர் பயங்கரமாக கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்க மொத மொத யார் வந்துட்டு இந்த சிஸ்டம் வந்து கொண்டு வர்றான்னா ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த ஒரு தனியார் நிறுவனம் அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஆராய்ச்சி கூட இருக்கும்ல ஸோ அவங்க அங்கே லேபாரட்டரி அனிமல்ஸ் இந்த ரேட் இந்த இந்த அனிமல்ஸில் பண்ணுற ரிசர்ச் வச்சு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மில்க்லேயே டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஏ ஒன் இன்னொன்று ஏ டூ இருக்கிற அந்த ப்ரோட்டீன் வகையை வச்சு பிரிச்சிடலாம் அதில் இந்த ஏ ஒன் மில்கில் இருக்கிற அந்த ப்ரோட்டீன் டைப் வந்து குடித்தோம்னா வந்துட்டு உடம்புல வந்துட்டு டயாபிட்டிஸ் இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்களை காசு பண்ணும் பீட்டா கேசினோமார்ஃபின் அப்படின்ற அந்த ஒரு பொருள் மெட்டபாலைஸ் ஆகி வர்றதுனால ஏ ஒன் மில்க் குடித்தா வந்துட்டு நிறையா கிரானிக் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாங்க பட் ஆனால் இதுக்கு வந்துட்டு நிறையா ஆர்கனைசேஷன்ஸ் நிறையா ஃபுட் சேஃப்டி இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு பயங்கரமாக ஒரு விமர்சனம் சொல்கிறாங்க அதுக்குன்னு ஆய்வு அதிகாரமாக அதாவது உறுதியாக அப்படி எந்த ஆய்வுமே நடக்கலை ஸோ இவங்க கமர்ஷியலைஸ்டாக வந்துட்டு அவங்களோட ப்ராடக்டை செல் பண்ணும் அதாவது அந்த அந்த இது கொண்டு வந்துட்டாங்க அந்த ஆஸ்திரேலியன் ஃபேம் வந்துட்டு அவங்க ஏ டூ மில்க்குன்னு செல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதை மார்க்கெட் பண்ணுறதுக்காக இப்படி ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வர்றாங்க அப்படின்றத வந்துட்டு நிறைய பேர் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ஏ ஒன் மில்க் மனிதர்களில் இந்த பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடும் அப்படின்னு இன்ன வரைக்கும் வந்துட்டு தெளிவான ஒரு ஆய்வு கட்டுரைகள் எதுவுமே இல்லை பட் ஆனால் நைன்டீன் எயிட்டிஸில் இருந்தே மில்கில் ஏ ஒன் டைப் என்னென்ன டைப் இருக்குது அப்படின்ற ஆராய்ச்சிகள் எல்லாமே வந்துட்டு நிகழ ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம நாட்டு மாடு இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா மாடுமே வந்துட்டு ஏ டூ மில்க் தான் கொடுக்கும் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ஐரோப்பாவில் இருக்க பெரும்பாலான மாடுகள் வந்துட்டு ஏ ஒன் மில
ஸோ இது வந்துட்டு என்னோடய நான் சொல்ல சொல்ல வந்த விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு மாடு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா டாக்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாருன்னா ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா அவர் குறிப்பிட்ட பீரியட் வரைக்கும் வந்துட்டு அந்த மாட்டில் இருக்க பாலை குடிக்கக்கூடாது அப்படி நம்ம அந்த ஆன்டிபயாட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்க மாட்டோட பாலோட ஆன்டிபயா இதை வந்து நம்ம குடிச்சோன்னா வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஆன்டிபயாட்டிக் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பால் குடிக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் அந்த எங்கேருந்து வருது எப்படி வருது என்னன்றதை வந்துட்டு நம்ம தெளிவுபடுத்திக்கணும் ஏ ஒன்னா ஏ டூ அப்படின்றத பற்றி பெருசும் யோசி யோசிக்க தேவையில்லை ஏன்னா நிறையா பேர் நிறையா யூடியூப் வீடியோஸாக இருக்கட்டும் நிறையா நான் பார்த்துட்டேன் ஏ ஒன் பால் குடித்தால் இது வருமா அது வருமா அப்புறம் வந்து இந்த புற்றுநோய் வரும் அப்புறம் வந்து டயபெட்டிஸ் வரும் இந்த மாதிரி ரொம்பவே ரொம்ப ஹைப் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு எந்த விஷயமே கிடையாது அப்படின்றத வந்துட்டு இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஸோ பால் நம்மளோட உணவா இல்லையா அப்படின்றத பற்றின விஷயத்த பற்றி நீங்கள் பேசணும்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நான் பேசுகிறேன் நாளைக்கு வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்